welcome ulit sa ating channel. At para sa araw na to, ang lesson natin ay review lesson ng order of operation. Kung saan, ang talakayin natin dito kung kailan ba naging mali ang paggamit sa PEMDAS. Pangalawa, bibigyan natin ng linaw ang math problem na ito. Ano ba ang tamang sagot at tamang solusyon para sa kanya? So, para sa iyo, letter A ba? O letter B? Kung saan, sa letter A, ang ginawa natin ay in-evaluate muna natin ang expression na nasa loob ng parenthesis. Kung saan, hinad natin si 2 plus 2, kaya siya naging 4. Pagkatapos, nag-divide tayo bago mag-multiply. So, dinivide natin si 8 kay 2, kaya nakuha natin si 4. At pagkatapos, nilotiply natin si 4 kay 4, kaya naging 16. Ito ba ang sagot para sa'yo at tamang um, um, solution? O ang letter B? Sa letter B, ang ginawa, same sa letter A, in-evaluate muna natin ang 2 plus 2 na nasa loob ng parenthesis, kaya naging 4. Pero dito, dinibide natin, dito naman, ino na natin i-multiply. So 2 times 4, 8. Saka natin siya dinivide. 8 divided by 8, 1. So sa tingin mo, alin ang tamang solution at answer? para sa math problem niya. So, letter A ba? Or letter B? So, i-reserve nyo muna ang sagot niyo kasi mamaya, uh, babalikan natin yan at titignan natin kung ano ba talaga ang tamang sagot. Pero bago yun, i-review muna natin ang order of operation at linawin natin kung paano ba dapat ang paggamit ng tinatawag nating PEMDAS. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang pinakamalaking misconception pagdating sa order of operation, lalong lalo na sa paggamit na natawag natin PEMDAS. Karamihan sa mga sudyante, pag, ang pagkaintin nila sa PEMDAS, ang ina-imply ng order of operation ay mayroon tayong anim na step-by-step -step procedure na susundin pag gumamit tayo ng PEMDAS. Saan? Uunahin muna natin si parenthesis, sumunod si exponent, then multiplication, followed by division, saka tayo mag add at magsasubtract. Na kung saan, kung ganito ang pagkaintindi mo sa PEMDAS, ang pagkaintindi mo sa kanya ay mali. Ibig sabihin, mali ang paggamit mo ng PEMDAS. Halimbawa na lang, sa math problem na to, dahil ang pagkaintindi mo ay step-by-step -step procedure nga sila, at meron tayong anim na step-by-step -step procedure, ang gagawin mo, dahil walang parenthesis na involved dyan at exponent, tutungo ka sa multiplication. So, yung mumultiply mo muna ang 5 times 2, kaya makukuha mo yung 10. Sumunod, I division. So, divide mo si 10 by 10, kaya ako ka ang 1. Tapos, addition, 3 plus 1 ay naging 4. Then, subtraction, 4 minus 4, kaya naging 0. Kung sa tingin mo, tama ang procedure na to, at ito ang pagkaintindi mo sa PEMDAS, so, ganito, ganito ang step by step procedure. Ngayon, kung yan ang pagkaintindi mo, ito ay mali po. Mali ang ganitong procedure. Bakit mali? Kayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng mas maayos. Ang PEMDAS ay guide natin sa order of operation para mas mabilis nating matandaan ang step-by-step -step procedure sa pagsusolve sa isang expression. Ang PEMDAS ay acronym sa mga operation na may kinalaman sa parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Kailan naman nagiging mali ang paggamit sa PEMDAS? Kung ang pagintindi natin sa PEMDAS, ito ay may anim na step-by-step -step procedure, ito po ay mali. Dahil generally, ang PEMDAS o ang order of operation ay meron lamang apat na step-by-step -step procedure. Ano ang mga ito? Ito ay ang parenthesis, na kung saan i-evaluate muna natin lahat ng operation na sa loob ng parenthesis or ng bracket. Pangalawa ay ang exponent. So, i-evaluate natin lahat ng exponent. Pangatlo, ang multiplication and division left to right. Ibig sabihin, ang multiplication at division, mayroon silang same rank. Okay? Ibig sabihin, pag mayroon tayong expression na may kinalaman sa multiplication at division, ang pag-solve natin ay from left to right. At ang huli naman ay addition and subtraction. So katulad ng multiplication at division, ang addition at subtraction meron din silang same rank. So ibig sabihin, isasolve din natin siya from left to right. So technically, meron tayong apat na procedure at hindi anim. So ano bang 
gusto kong ipunto rito. So, hindi ibig sabihin na sa PEMDAS na unang M sa D ay unahin natin lagi mag-multiply bago mag-divide. At sa addition and subtraction, unahin natin mag-add bago mag-subtract. So, dito, same ang rank ng multiplication at division at um, addition and subtraction. So, para mas maliwanagan, balikan natin yung uh, math problem kanina na mayroong maling um, solution. Balikan natin ang math problem na to. So, 4 minus 3 plus 10 divided by 5 times 2. Ano kaya magiging sagot? So, dito, apply tayo ng PEMDA, so order of operation. So, kung mapapansin nyo, wala naman tayong parenthesis involved at exponent, magpuproceed tayo sa third step, which is multiplication, division, left to right, and addition, subtraction, left to right. So, mauna muna ang multiplication, division, left to right sa ating procedure. Pero hindi katulad itong nauna na na pag-solve natin na kung saan ang ginawa natin, nag-multiply muna tayo bago mag-divide dahil ang sinunod nga natin yung sa acronym na PEMDAS na kung saan nauna ang M sa D yun ay mali. Okay? Again ha, ang order of operation o yung, yung um, PEMDAS na tinutukoy dito pagdating sa multiplication and division same sila ng rank. Ibig sabihin, pag meron tayong multiplication and division in, na involved sa ating expression, isa-solve natin siya from left to right. So, ito ang left natin, pag anon. So, left to right. So, regardless kung sino mauna, kung, ad, kung division man yan or multiplication, as long as, solve natin siya from left to right. So, ang gagawin natin, pag sinulog natin to so, 4 minus 3 plus 10 divided by 5 ay 2 times 2. So, inun natin mag-divide bago mag-multiply kasi from left to right. Nauna ang divide sa multiply. Okay? Next, 4 minus 3 plus 2 times 2 ay 4. Dahil nasa third um, procedure, ang multiplication and division, siya ang uunahin bago mag-add and subtract. So ngayon, pag ganito naman ang ating expression, ang gagawin natin, solve pa rin natin siya from left to right. Dahil ang addition and subtraction, meron silang same rank. Katulad nung multiplication at division. So ang magiging... Solution natin ay 4 minus 3 ay 1 plus 4. Then 1 plus 4, ang sagot natin ay 5. Okay? So division, then multiplication from left to right. Okay, nakuha natin ang 2, then multiply. Then addition and subtraction from left to right. So the answer here is 5. So ganun ang paggamit ng PEMDAS. Ngayon naman, bigyan na example na, na kung saan involve lahat ng operation. So we have 5 squared plus 18 divided by 3 times the quantity of 2 plus 1 plus quantity. So dito, dahil involve ang parenthesis, exponent, division, and addition, so kailangan i-follow natin ang step-by-step -step procedure ng ating order of operation. Okay? So una, ang kailangan natin ay i-evaluate natin ang operation na nasa loob ng parenthesis. So, 2 plus 1. So, magiging 5 square plus 18 divided by 3. Then, 2 plus 1 ay 3. So, by the way, nilinawin ko lang din ha. Kasi dito, gumamit pa rin tayo ng parenthesis. Baka sabihin nyo, dahil may parenthesis pa rin, ang next step, i-multiply silang dalawa kasi may parenthesis. Involve lang ang parenthesis kapag meron tayong i-evaluate na operation sa loob ng parenthesis. At dahil 3 na lang yan, wala na tayong isisimplay phi sa loob, hindi na involve ang parenthesis kahit na parenthesis pang ginamit natin. Dahil dito, ang parenthesis na to, ang, ang nare-represent na, na ngayon ay multiplication. So, ibig sabihin nito, 3, then may parenthesis, then 3, multiplication ang involved. Okay? So, now let's proceed to the next procedure. Meron tayong Exponent, addition, division, and multiplication. So, second step, dahil tapos na tayo sa parenthesis, pag evaluate ng operation sa loob ng parenthesis, ang next step naman ay exponent. So, ito. So, magiging 5 square or 5 times 5. 5 times 5 ay 25. Plus 18 divided by 3 times 3. Now, meron tayong addition. 
division and multiplication. Of course, we have the third step. Third step is multiplication division left to right. Ano man ang mauna sa kanila, divide man or multiply, basta ang kailangan natin gawin, isasolve natin siya from left to right. So magiging 25, so mamaya na mag-add, 18 divided by 3. So 18 divided by 3 is 6 times 3. Then, multiply bago mag-add. Kasi ang addition, last step sa ating procedure. So 25 plus 6 times 3 ay 18. Then, saka lang tayo mag-add. So 25 plus 18 ay 43. So our final answer is 43. Again, mabilisan. Parenthesis, 3. Next, exponent, 25. Next, multiplication and division left to right. So 8 divided by 3 is 6. Then we multiply. 6 times 3 ay 18. Then we add. 25 plus 18 ay 43. Okay? So, I hope na itindihan ang procedure ng PEMDAS. Ngayon, balikan natin yung pinaka main question dito na inatuso kanina, yung nagbaviral sa Facebook ngayon. So, sa ating main problem, kung mapapansin natin, meron tayong um, expression na kailangan evaluate sa loob ng parenthesis. So, una, gamitin natin ang parenthesis or evaluate natin ang terms na nasa loob ng parenthesis. So, sa A, ang ginawa niya, in si 2 plus 2, kaya naging 4. Same din kay B. Inad niya si 2 plus 2, kaya naging 4. Ngayon, sa pangalawang procedure, doon tayo nagkaroon ng diferensya. Kung mapapansin, wala naman tayong exponent na involved, kaya skip natin ang second procedure. Pupunta tayo sa pangatlo. Multiplication, division, from left to right. So dito, sa letter A, ang ginawa niya, dinivide niya muna bago i-multiply. Sa letter B naman, minultiply niya muna bago i-divide. So, saan sa tingin ang, ang mas tama? Kung ang pinili nyo, solution ay letter A, tama ang magiging sagot ninyo. Dahil, sa ating third procedure, hindi porket na unang M ang multiplication kay D or division, unahin na natin mag-multiply bago mag-divide. Sa order of operation, step 3, ang gagawin natin, magka-same ang rank ni multiplication division. So, ang gagawin natin, Pag na-meet natin si multiplication division, isasolve natin siya from left to right. So, mauna man si division kay multiplication or si multiplication kay division, as long as na magkatabi sila, ang pag-solve natin ay left to right. So, dito, ang tamang procedure ay letter A. So, nakikita natin na meron tayong division at multiplication, ang gagawin lang natin ay solve natin to from left to right. So, divide natin si 8 kay 2, kaya naging 4, at i-multiply natin si 4 kay 4, kaya naging 16. So, so math problem na to, ang tamang procedure at answer ay letter A. Again ha, hindi porket na una ang M sa PEMDAS ay uunahin natin ang multiplication. Tandaan na meron lamang tayong tat, na, apat na procedure, parenthesis, exponent, multiplication or division left to right, Sino man ang mauna sa kanila? Addition or subtraction, left to right, sino man ang mauna sa kanila? So dito, tamang i-divide muna natin bago i-multiply ang ating magiging procedure. Okay? So letter B ay incorrect. So kaya na magiging tama ang solution ng letter B kung magdadagdag tayo ng parenthesis after ng division at after no parenthesis nung nasa loob natin. Or para mas mabigyan din natin, pwede tayong gumamit ng bracket. Okay? So dito, dahil meron na tayong parenthesis dyan, ibig sabihin, bago natin i-divide ito kay A, ang gagawin natin, isisimplify muna natin yung nasa loob ng ating parenthesis. So ang pag-solve, mula sa loob, papalabas. So 2 plus 2 ay magiging 4. So nandiyan pa rin ang ating parenthesis. So next, 2 times 4 ay 8. Dahil nasa loob pa rin siya ng parenthesis at meron pa rin kailangan isimplify sa loob ng parenthesis. Involve pa rin ang parenthesis. So, mumultiply natin ng 2 times 4 kaya naging 8. Saka tayo mag-divide ng 8, divide by 8 para makuha si 1. So, kapag meron tayong parenthesis dyan or bracket, then ang magiging sagot talaga 
ay 1. Since wala naman, ang ating magiging sagot at tamang procedure ay si letter A. Okay? I hope na nalinawan at naintindihan ang order of operation at lalong-lalo na kung paano ba ang tamang paggamit ng PEMDAS. Okay? Maraming salamat.